are on the search for pasta today, but not just any pasta. If you're new to the channel, welcome. If you're not, you've probably seen Ava make a whole bunch of handmade pasta. Everything from Calabrian macaruna to Sardinian... What is the potato? Gulurjones. Gulurjones. I think it's safe to say she's pretty good at making pasta. However, there is one kind of pasta that she has told me about many times. I've always wanted to try it, but she's never been able to successfully make it. There is a place where they make such pasta, and that's where we're heading today. Hopefully we can find someone who knows the secrets behind it. And if we can't learn how to make it, at least maybe, maybe we can try theirs. Would you say that it's the most difficult handmade pasta to make? It's one of the most difficult homemade pasta to me. One yes. of the most? One of the most. For the because sake of our YouTube video title, can I call it the most? I can say that is the most because maybe there is someone, some other pasta that it can be more difficult. Okay, if any Italians out there know of an even more difficult pasta, let us know and we'll go find that one. I can tell you the other one. It's a filandeo from Sardinia. That requires a special machine though, doesn't it? N not, not a machine, it's a place where they dry the pasta. Okay, well that's different. But I'm talking about a pasta that you, anyone theoretically can make at home. Yes, so if you put on aside the filandeo from Sardinia, maybe this is one of the most, this is the most difficult. Yes. In order to find this mysterious and difficult pasta, we gotta head north. But not really that far north. We've come from southern Calabria to northern Calabria, which is the southern part of the southern part of southern mainland Italy to the northern part of southern part of southern mainland Italy. So we're still very much in the south. Why have you brought me to such an ugly place? You always do this. You always bring me to these awful, awful places with terrible food. Here we are in Civita. It is one of the villages of this Harbrecht community. Now, Arbres is the Albanian people who moved here to Italy, in Calabria, in Sicily, a lot, lot of time ago. I'm talking about at least six or seven hundred years ago. They were running away from the Turkish at that time. So we just checked into our little uh, bed and breakfast here, which has an incredible view. Not a bad view, huh? Uh, no, it's not a bad view at all. Tomorrow we'll have more time to explore Civita, but already it's very obvious we've come to a really cool place. I don't know about you, Ava, but I'm getting hungry. Me too, Albert. I think we're gonna try to find some dinner. We passed a restaurant on the way in that looks like they serve kind of like the traditional Albanian food here, so worth a shot. Mm. How do I even begin to explain what just happened at dinner? Okay, we met a prince. No way, I should back up. We should talk about the pasta first. Okay, so we go to this restaurant. They didn't have like a menu at the door, so we didn't really know what they had or anything. We were just kind of taking a gamble that we would find this pasta there. So we go in, we sit down, really cool restaurant, really beautiful place. But then we're looking at the menu, no. They did not have the pasta we were looking for. But we just thought, okay, let's just enjoy this meal. So I got, it was like a cavatelli, right? You had the cavatelli with the wild greens from the mountain. Oh, that's what was in the cavatelli? Yeah, but... Whatever it was, it was delicious. And Ava had goat. Wow, it was amazing. Really delicious. But then, we were talking to the waitress, and we mentioned that we were looking for this pasta. And she pulls over the owner who comes and talks to us. Turns out there's a reason that that pasta is not on the menu, is because it's too hard to make. But they do know how to make it. So they invited us back tomorrow, and they're gonna teach us how to make it. But? But then things get a little bit even crazier. This is just total coincidence. We happened to come to this restaurant on the night 
when they're hosting a giant group of like basically all the community leaders of the Albrecht community. And an Albanian prince was there. I didn't know that there were still princes in Italy, but apparently there are. Io dicendo da una famiglia, ma non tanto nobile per il casato, perché la mia nobiltà è qui dentro. He's this amazing guy, and he like sings traditional Albanian songs. But he was a super nice guy and he liked to talk to us and who better to tell us about the history of the Albanian community than an Albanian prince. Nascono dopo il primo e uno dei primi esodi degli albanesi dopo l'occupazione turca dal 1450 in poi. La Turchia aveva invaso l'Albania e tante famiglie si riversarono qui in Calabria, in Puglia e anche in Abruzzo e poi successivamente in Sicilia. Sono italiano sì, ma il mio cuore è in Albania. Perché è stato un esodo tra l'altro sofferto. Infatti c'è una canzone che dice poi è buco amore, o mia amata terra. Sit lie o mangit pe, così come ti ho lasciata, mai più ti rivedrò. Lì ho lasciato sepolto il signore mio padre, lì ho lasciato sepolto la signora mia madre. Lì ho lasciato te, mio grande amore, così non ti rivedrò mai più. L'unico modo per la cosa bella, io poi sintetizzo, sono molto veloce, per esternare gli affetti, gli amori, le emozioni, era il canto. C'è un filo sottile che lega le nostre anime e i nostri cuori e niente e nessuno riuscirà a spezzare, nemmeno il tempo. Amazing dinner, not least of which because of the food. I think actually I liked your goat more than the pasta and you liked my pasta more than the goat. Both dishes though were amazing. They were works of art for sure. Speaking of artwork, before we go and try to learn how to make this pasta tomorrow, a quick word from today's video sponsor. I was recently reading this article, which noted that pasta is recession proof. You know that things are a little bad when you read that and you start thinking, Maybe I should invest everything I have in pasta. We're no financial experts, but even we know that there's a better alternative investment than pasta. One that's always only been available to the biggest investors, but now, thanks to Masterworks, is available to all of us. Fine art. When the economy is not doing great, like this past year, which was historically bad, a lot of the major stocks that most of us rely on had their worst year since 2008, what do the big banks do to cope? They put their money into alternative investments. Billions of dollars, and what they try to do is put it into money that doesn't correlate to the rest of the stock market. Citi says that fine art has no correlation to stocks, and data shows that it's outpaced the S&P 500 for the last 26 years. Masterworks is a platform that lets you invest in shares of art. You don't have to buy a whole Van Gogh painting, but you can buy a piece of one and take advantage of the rising value. We talked about Masterworks a few videos ago. If you signed up then, you probably made money because they sold three paintings in that time. Those sales returned 10, 13, and 35% returns. The difference between that and the worst year since 2008 is pretty striking. It's no wonder that Masterworks has a wait list, which is a bummer, but our viewers can skip the line and sign up today. If you're like us, you're not financial experts, you're not top investors, you might not even be an art connoisseur, but if you want to take advantage of the potential potential of fine art, then visit the link down below. A big thank you to Masterworks for sponsoring today's video. Good morning from chilly, chilly Civita. Cold Civita. It's freezing, but it's incredibly beautiful. Behind us is this amazing canyon. There's like a bridge down there. It looks like something out of Lord of the Rings. I feel like we've entered like a parallel universe or something. Anyway, we're up bright and early because the restaurant told us to come by in the morning. Uh, so we gotta make sure we get our hands nice and frozen. That's the one they're the best for making handmade pasta, right? I think so. This is a true Italian way. We 
went into the restaurant and met the chef. Allora, buongiorno, siamo qua a Civita nel ristorante Camastra. Mi chiamo Algeri Francesco, sono lo chef di questo ristorante tipico della nostra zona. Before we even got to the pasta that we were there to see, he told us about this other traditional Albanian pasta and we had to see how that was made. Allora, questa qua è l'altra pasta tipica, tipica, tipica albanese. E questa qua l'abbiamo soprannominata noi il battesimo della farina. Ed è un po' magica, perché non mi sporco le mani di farina. Quindi è una pasta senza mani. Senza mani. Allora, si parte sempre con la nostra farina doppio zero, si stende e si deve fare uno strato quasi di, diciamo, mezzo centimetro. Poi, Ovviamente questo è origano usiamo, calabrese. Certo, sempre del nostro pollino dorato. Origano calabrese. Avendo le foglioline piccoline, mm -hmm. prende le gocce di acqua molto più piccole. Ok. Quindi, quando andrà a fare questo passaggio, vedete cosa succede sulla farina? Sì. Sembra proprio la goccia sì. della pioggia è sulla vero. sabbia. E Francesco l'origano dà anche un sapore, dà un sapore perché aromatizza, brava. perché rimane le foglioline e poi vanno a finire poi lì. cadono qua. E quindi la sua particolarità proprio è questa, ancora maggiore profumo, perché questo è un piatto molto povero. Siamo, abbiamo fatto già tre passaggi, poi noi la allarghiamo di nuovo e ripetiamo l'operazione. È, è, è magia. È magia. Poi d'altronde cucinare è magia. È vero. Cioè, alla fine ricorda, cioè con le dovute differenze, un po' il couscous. Eh, ma perché l'Albania? Eh, certo. <ride> Adesso arriva la magia. Vedi che si comincia a intravedere già? Quella è la pasta. Bellissimo. Sono le nostre palline. Wow. That's Poi that's la pasta è fatta e le mani sono sempre oh, pulite. Adesso tocca a te. Mamma mia, che <ride> responsabilità. Un cioè, allargo. Sì. Poi prende l'origano. Si bagna per bene. Si bagna per bene. Un colpo butto. più secco, è un colpo più deciso. Più, più deciso. È più deciso. Ecco qua, vedi? Bello. Quindi io adesso la adesso devi raccogliere. E io ristendo adesso. Sì. Sì, va bene. Perfetto, perfetto. Sì, ma la tua è più bella però, ah, è la prima volta, è my first time, cioè, you, you forgive me. La perfezione è l'imperfezione. Ah certo, c'è ragione. Se uno deve fare le cose perfette, allora dobbiamo prendere no. le macchine, noi siamo, siamo esseri umani, quindi. E adesso mi metteremo a fare le striglie. Partiamo, farina c'è, uovo c'è, a fondare la mettiamo con le mani. Partiamo con la farina doppio zero. La mettiamo a fondare come sempre. Ci prendiamo l'uovo. Quindi Francesco questa è una pasta all'uovo? Questa sì, diciamo anticamente era solo con acqua, però noi okay. per renderla un pochettino più corposa e dargli anche un po' più di... Ehm, diciamo forza, la facciamo con l'uovo, sì. Perché si chiama striglia? Allora, questa qua si chiama striglia e significa proprio le redini del cavallo, okay. quando venivano strette tra le mani, perché dopo verrà la cosa particolare che viene tirata con le mani, è una sorta di, diciamo, fettuccina, però fatta mm -hmm. con le mani. Mm -hmm. Dopo che l'abbiamo imbastata, prendiamo un coltello. Allora, una la riposiamo qua un'altra e la continuiamo un po' a modellare tipo di quello che ti dicevo un biscotto tipo un biscotto sì. tipo una specie di piccola pitta mm -hmm. sì adesso no vediamo un altro pezzo allora si fa un taglietto al centro ok quindi ci metti un buco al centro sì, perfetto perché adesso cominciamo comincia il divertimento quindi devi fare una specie di ciambella sì 
e allora mano a mano si allarga perché adesso dobbiamo fare un po' di spazio per metterci le mani dentro. The challenge of making the pasta is that you need to how do you say form the pasta with the hands and make this big circle without breaking the circle. So you're like stretching it by you hand? You need to stretch it by hands and it becomes bigger and bigger. And I try to do this at least 10 times. Then I just go up, give up. That's why we are here. Allora, dopo che si comincia a allargare così, lei si comincia a fare così. E si gira. Per questo, adesso qua basto, diciamo io, eh. E mano a mano vedi che si allarga. Adesso tra poco devi cominciare a intervenire anche tu. E questa praticamente tradizionalmente la facevano tutte le donne insieme ah, sì, sì. al Questa tavolo. qua si riunivano le donne dei vari rioni che si trovano nei paesini e si metteva la tavola al centro e si mettevano e ognuno aveva un proprio pezzo che doveva... Perché io ho già provato a farla Francesco dieci mm. volte ma l'ho sempre rotta. Vabbè però anche se è rotta alla fine non, non diciamo niente, la mettiamo da sotto e non si vede. <ride> e qua scatta l'amico nostro. Ah, la dobbiamo idratare. Ok. Quindi ci bagniamo leggermente le mani. Quindi ti bagni le mani e poi incomincia a lavorare. Sì, perché la no, e così la idratiamo. La Perfetto, pasta. quindi non si asciuga. No. E non si spezza. Bravo. Ok, è il problem. Because I didn't use the olive oil. That was my problem. Dopo giriamo. Poi giriamo. Idratiamo di nuovo le mani, lungo tutta la pasta, vedi il movimento? Sì, cioè è tipo, tipo, tipo e una corda guarda. e la stringi. Sì, senti? Sì. Vedi come si sta allargando di più? Facciamo un 8. Ok, la gira ad 8, la... ok, e continui. Poi la dobbiamo sempre un po' allargare, se no tende ad, ad appiccicarsi. Sì. Quindi l'olio è fondamentale perché l'olio evita la rottura ed evita anche che si attacchi. Sì. Adesso che è così, mm -hmm. che aveva la prima 8, chiudiamo okay. qua e creiamo un altro 8. Ok, quindi lo rigiri. Ok, lo richiudi e, e si ricomincia. Poi la si apre e la si rompe. Okay. Dopo la si deve rompere volutamente. E quindi questa è la pasta finita. Sì, questa l'abbiamo lasciata un po' più grossa, però la possiamo fare anche più fina. Quindi Quando è la... più grossa va più per ragù, per certo, cinghiali. Per, sì, per, salse per più questo pesanti. dipende uno come la deve utilizzare. Oh, Sta... Quello che diciamo noi, non so se lo dite anche voi, noi diciamo cagliusa. Quando eh. la metti in bocca e la devi masticare. Siciliana? No, provincia di Bo Valencia. Eh, va bella, eh. <ride> provincia di Bo Valencia. Eh, mi ha facciato alla finestra. No, no, calabresissima, calabresissima. Eh, bene, Then Francesco took us back into the kitchen to show us how the pasta was actually cooked. Ok, È quindi, molto qui, liquido. quindi qui dentro c'è solo pomodoro, origano, origano, pomodoro e, e olio. basta, e olio. Basta, basta. Niente aglio, niente cipolla, niente. niente. niente, niente, niente. Proprio... Povero, è un piatto okay. povero, quindi Vabbè. se la metti in questo momento diventa beciamella. Ok, quindi no. Perché non sta quando... cominciando solo a sobbollire. Ok, quindi deve proprio bollire. Deve bollire, ma non troppo. Adesso ha raggiunto la sua temperatura perché vedi bolle dal centro. Perfetto. Io non l'ho buttata tutta apposta perché se no si, mi faceva, tutta. si abbassava troppo la temperatura. Ok, perché, perché quello è freddo è ovviamente, fredda, quello quindi invece è caldo. Quindi io la tocco di nuovo. Poi una cosa importante, questa va mescolata sempre. Sempre, se no, va attacca. sempre girata. Questa è tipo polenta dopo. Più o meno minuti di cottura, pochi. Guarda, a pochi minuti, però te ne accorgi anche dal, da come è assorbito. Noi la facciamo anche al salto certe volte. Poi la faccio raffreddare, okay. la taglio okay. e la spadello dopo. Quindi fa la crosticina e dentro rimane morbida, ma non aspettare, è più buona. Quando rimangono i maccheroni della domenica a pranzo, la sera che si mangia, 
maccheroni dello pranzo però Bello. quattro litri di formaggio buttato in padella che si deve bruciare 5 litri di olio eh, e si deve friggere questa è salsiccia fresca però si sì, si sì. quando arriva a questo vedi che è arrivata si sì, adesso non può qua si scrive bene, vedi si spegne ed è pronta e quella riposa. continua a deve riposare adesso Perfetto. Ricotta salata affumicata. affumicata. Eh. Mamma mia. Is it as amazing as it smells? Mamma mia. It is delicate but uh, with the sausage and the ricotta very very how do you say deciso? Decisive? Yes. Bold. Ma che buona! Oh, it smells so good. Buon appetito. Wow. Okay, I've never ever had a pasta like that. It's like somewhere between pasta and a risotto and a porridge. It's a little bit softer than a risotto, but you still can feel every single individual piece of pasta. It's almost unbelievable the contrast between the softness of it and the like sturdy structure of the pasta. Andiamo a noi. Olio. You see how Italians treat the garlic? Altrimenti è troppo forte. No. E il peperoncino? Eh, ma quasi. No, facciamo una cosa contraria noi. Tostiamo anche la paprika piccata, la paprika dolce, la tostiamo adesso. Così gli dà un sapore diverso. Mm. Già così. Già così è buona. Noi mettiamo i fagioli. Ma ce ne mettiamo tutti, dai. Allora, nel frattempo io il peperoncino lo lascio, ma nel frattempo l'aglio lo troviamo. Infatti l'hai già mezza cotta. Eh, 30 secondi la. Sì, sì, proprio poco. Senti che profumo di paprika. La si andrebbe proprio tagliata, mo. Quando la si mangia si deve proprio tagliare così e si mangia tagliata. Sì? Sì, sì. E poi una mangio. croce. Ta, ta. Così? E adesso la puoi mangiare. Buonissimo. La parte della paprika che spinge. Pasta with beans is one of my favorites ever, so I'm very excited. Oh, I gotta cut it. This feels weird. I know, but he is right, because I tried and he's right. I thought nothing could beat the last pasta. This is amazing. I have to be honest, after he made the pasta, I really started to wonder, what is the point of this really difficult process to make it? Because then they just break it in the end. But then when you eat it and you see what happens with that shape from the way of making it, it's just, it's totally, totally unique and amazing and delicious. And the irregularity of this pasta is... I know, that's the thing. It's like, it's so irregular in shape and parts are flatter and parts are thicker. And so you just have all of these amazing different textures. It's so, so good. And most now I know how to make, so I can replicate it at home. <laughs> We hope you guys enjoyed a look at this incredible community and their food. A huge thank you to everyone here, from the people at the restaurant to everyone we just met. Everyone was so kind and welcoming and amazing. We highly recommend coming and visiting this place. In fact, I think we're going to take the pasta grammar tour here. Okay, Arpel, I need to say that my region is an amazing region because you have everything. You can have the sea, you can have the mountain, and then you can have the traditional Italian, but also another traditional Italian that you can find just here. All right, guys, we'll see you next time. Ciao! Ciao. Per esternare gli affetti, gli amori, le emozioni e l'arcanto. Ma chi è stai ricalamessa?
Seoia.